ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ജേണി ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഗ്രില്ലിഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ അൽഫാം എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരം ഗ്രാം അതായത് ഒരു കിലോക്ക് അടുത്താണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ലെഗ് പീസാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ പീസിലും രണ്ട് വശത്തായിട്ടും വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയൊരു പീസാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണല്ലോ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അൽഫാമാണെങ്കിലും തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണെങ്കിലൊക്കെ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചത് ചേർക്കുക അപ്പം നല്ലപോലെ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയാണ് എടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യൂമിൻ സീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൊടിയും കൂടെയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് എരിവിനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും അളവൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഫെനുഗ്രീക്കിൻ്റെ ഡ്രൈ ലീഫാണ് കേട്ടോ അതായത് ഉലുവയുടെ ഇലയുണ്ടല്ലോ കസൂരി മേത്തി അതുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതായത് അരമുറി നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തൈരാണ് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈരുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളത്തോടൊക്കെ ചേർത്താൽ മസാല വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു തൈര് ചേർക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ലെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഗ്രില്ലിഡ് ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അൽഫാമിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു മസാലയും അതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അതായത് ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു മിനിമം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഒട്ടും സമയം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഒന്നര മണിക്കൂർ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ട മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓവനിലോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ പാനിലോ ഒന്നുമല്ല ഇത് നമ്മുടെ എയർ ഫ്രൈയറാണ് അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഓവനിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ എള
ഈ ഒരു എയർ ഫ്രയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമൂസ സ്പ്രിങ് റോൾ അതുപോലെ കേക്ക് ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും ഓയിൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ സമൂസയും സ്പ്രിങ് റോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ നെക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് വെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൊത്തം ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് തന്നെ തന്നെ ഓഫ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പോൾ ലൈറ്റ് അല്പം കുറവുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറുഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരാനായിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആ ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഓണാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ രണ്ട് ഭാഗവും നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പണിയില്ല കേട്ടോ അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പണിക്കൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യാം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഓഫ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൽഫാം ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ ആ ഒരു കരിഞ്ഞ പോലത്തെ കളറൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് അതിലിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് സൈഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മിൻറ്റും അതുപോലെ കൊറിയാൻഡറും നമ്മളെ മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ചട്നിയാണ് റെയ്ത്തയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സൈഡ് ഡിഷും കൂടെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി സാധാരണ ചപ്പാത്തിയാണ് കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയോ കുബൂസോ ഒക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ ആ സൈഡായിട്ടുള്ള ലീഫ് ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ഇലയാണ് കേട്ടോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക റെസിപ്പി ഒക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയ